好了，我们今天收到手表的货了啊！刚刚说到手表的速度还是很快的，但是手机就没那么快了。那我们现在把它打开看看，这包装结构还是做的不错的。然后这个是个表带了，我选的表带是一个耐克的白色带点的运动手表啊，但是这个是有孔的，是透气一点，纸纸封条，塑胶的有透气的孔的。比这个表带我觉得好看很多。<笑>这边是一个充电线，金属的包边。这个是一个编织绳，这啊，这个就是绷起来了。哦，一打开，它就开机了。这样子装，这个这样装的话，就直接就给套上去了。这个套上去。这边也是四个点，这好像没什么区别。侧面也是一样的，外观没有变化。这也是个按键，这也是表冠。喇叭孔还是排水孔，这个地方变了一点点。这边是两条小孔，这边是一个大孔，长长的。这个 S9 的明显要比这个车身要大一些。对，它这个是四十的，这个是四十的，所以它要大一些。好，这边已经出现继续，为我设置。继续，然后呢，我们用这个去扫描上面的，好，已经比对，继续，这边同意，这个就稍后设置吧。正在同步，所以要等这个圆圈完成以后才设置完。那、哦、设置好了，我们可以插按换表冠。你看，投屏都传过来了，看设置都是一样的。对，这个是设置是一样的。OK， 我们点确定。那这里的表冠呢，就是之前设置的，然后这个手表完全跟以前的表表一样的了。我们再上这个手表一起对比看一下，这两个手表的对比就是。画面啊，画面看有没有大多少啊？明显这个要宽，这个要窄，因为这个有个呃，顺便我切了一个膜啊，这个膜可能有点点黑边，把它收窄了一点。当然，再怎么说都会比这个要小，一个是四十一个四十五。对，呃，亮度的话，我看一下这个你的设置是，它也是最高的亮度了。在室内我感觉还没有 S 6这个亮，你看 S 6这个是最亮的，因为这两个设置是相同的。大家有没有看到这个是不是更亮<笑> ？S 六反而更亮，有没有看到 S 六更亮啊？我们看一下这个手表呢，在光线暗的情况下啊，感觉 S 六要亮一些。那我们再把它移到移到阳光下面看，明显 S 九要亮很多了，这就是它们的区别，对吧？你看 S 九亮很多。但是移到了暗的地方呢，反而 S 六的要亮，最新的一个功能，这个就很明显。这些所谓的两千尼特的一个最高亮值，在光线强的下下面啊，才会有这样反应。这个时候你看啊，这个表盘的颜色就比较出入比较大了。这个是 S 九，这个是 S 六，这个深色的比较深，但是这个深色的就比较浅。而且这个颜色，这个明显有一个深的、浅的一个层次比较明显，那这个就很平，对，深浅没有明显的一个变化，呃，这个就显示它们的颜色都不一样了，对。对 ，S 六、S 九啊，都是可以控制到烘托的一些播放功能的，两个都同时可以打开，同时关掉。我们两个手表同时测一下新玉啊，新玉的它里面看看数字是不是相对相同的，基本上是一样的了，只不过测的一个时间会一个前一个后。我们来看一下血氧，对它这个有些要求完成，我们开始点开始。
，哎，差那么一点点啊，一个是九十九，一个九十七。我们测一下信念图好不好？但是信念图呢，需要需要放到手指上面，因为它需要一个手指去碰它。然后呢，手机上就马上收到一个信息，就是你的健康知识已经把信念图导进来了。可以看到最新的新念头，可以看到完整的新念头的一个过程。我们打开这个噪音的测试、噪音分贝的一个 APP， 这两个打开以后，它们的测试的数据都是一样的，所以它们之间没有什么区别。与新的用的工具，但是我看看这两个有没有什么区别，应该都没什么区别。这都是可以进入的这些东西，这这两个也没什么区别。所以只要更新到呃呃 Watch OS 十了以后呢，他们之间的基本上就没有什么区别了。Hi Siri， 昨天晚上我睡了多长时间？这个也能出来，这个呢也是可以出来的。等一下 ，Hi Siri， 昨天晚上我睡了多长时间？对，这两个呢都是。更新到最新的系统以后，一样的都是可以通过 Siri 去问一些相关的问题。回溯，对，需要打开金种位置，在 iPhone 上面，我们打开这个金种位置呢，打开了就是指南针，有个位置，位置点进去以后呢，这里有个精确位置，点开，然后这里就可以开始了。其实它是可以显示海拔、高度多少。嗯，北纬多少？就是有个定位吧，这样子。OK， 这个就是一个呃，精确的位置要打开在，在呃 iPhone 手机上能打开，才是在指南那边打开，才才知道这个位置的。OK， 当然我们最常用的就是运动了，运动里面有很多组合啦，随时体能训练、勤俭就可以了。这里有很多种，对。其他里面有有更多，然后自己去选择去训练就 OK 了。同选择的时候，呃，选当你在运动的时候，它会显示你的心率啊、心你的能量啊、好，两号啊什么的都有，所以这个是非常方便的。好了，这个就是我们今天拿到手表以后，我们做了一个简单开箱，然后对比了一下 S 6跟 S 9的区别。当然我没有 S 7和 S 8因为我没有买，所以呢。如果大家手上已经有了 S 7 S 8的话，我想应该也不会那么快换 S 9的，因为这个手表至少也要待个两三年时间才会换。但是换完以后呢，只要我们把这个系统更新到十以后呢，反而觉得没有什么大的差别。当然，显示的亮度是有区别的。刚刚大家有看到那个视频的一个对比。我们这次今天拿到 S 9手表以后，我们给大家对一个做了一个简单对比。希望对大家如果想换手表的话，我觉得 S 6还都还可以坚持一一年呵呵，因为电池还有百分之八十嘛。因为我现在百分之。昨天还百分之八十，今天只有百分之八十了。呃，电池呢？呃，我听苹果一些相关的人士说啊，当你的电苹果手表电池要换更新要维修的时候，你拿去找苹果去换。苹果呢，它是不给你维修的，直接给你以电池的价钱给你换一个新手表，但是仅限于同款手表，而不是说新款手表。就是你 S 六电池不行了，你换电换电池的话，苹果会拿着电池的价钱，大概是七百多块钱是多少钱的。然后就给你换一个新的 S 六的手表给你，啊，这个是这样的，但是我没试过，我不确定是不是真的。大家如果有这样操作过的，可以在视频里面留言，这样的话可能帮到很多大家。所以呢，我觉得 S 六跟 S 九更新的不是特别大，我觉得 S 六还可以，还可以干一两年的时间，然后再去换，好吧？那个今天我们的一个手表的开箱就在这里，我们下期视频再见，拜拜。